প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক করোনা পরিস্থিতিতে সবাই আমরা শঙ্কিত সবাই উদ্বিগ্ন এই অবস্থায় বেশ কিছু মানুষের কিছু ঝুঁকি রয়েছে চিকিৎসক এবং যারা বিশেষ করে ডেন্টাল সার্জন আছেন তাদের কিন্তু রয়েছে বেশ বড় ধরনের ঝুঁকি রোগী দেখার ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে রোগীরা এবং ডেন্টাল সার্জনরা কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্যারের সাথে অধ্যাপক ডাক্তার মতিউর রহমান মোল্লা উনিশশো সালের জুলাই মাসে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন ডিন ডেন্টাল অনুষদ বিএসএমএমইউ উপকৃত হয় যারা সাধারণ জনগণ আছেন এবং যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন যেটি স্যার আমাদের আজকের বিষয় যে কিছু কিছু বিশেষ চিকিৎসকরা কিন্তু একটু বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন সেই সব অতি মাত্রায় ঝুঁকিপ্রবণ চিকিৎসকদের মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে ডেন্টাল সার্জন এবং তারা বলা হয়ে থাকে মুখ এবং নাক যেসব জায়গাগুলো দিয়ে ভাইরাস ঢোকার যে সরাসরি সংক্রমণের যে জায়গাগুলো সেটার সাথে খুব সম্পৃক্ত থাকেন চিকিৎসকরা সেই কারণেই তাদের মাধ্যমে খুব দ্রুত রোগটা ছড়াতে পারে এবং সে কারণেই তারা সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আছেন সেক্ষেত্রে যারা ডেন্টাল সার্জন আছেন আমরা যদি প্রথমে একটু জানতে চাই যে তাদের ঝুঁকিগুলো কি এবং তারা কি খেয়াল করছিলাম যেমন আমেরিকান বিভিন্ন পত্রিকা বা জার্নালে উঠছে বা ইউরোপিয়ান জার্নালে দেখেছি যে সবচেয়ে হেলথ ওয়ার্কার সবচেয়ে যারা সবচেয়ে বেশি কাছে যায় এই জন্য ডেন্টিস্টরা এবং যেমন অফথাল মজিস্ট ডেন্টিস্ট যেমন জাস্ট বেশ ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় আমার এখানে বলার উদ্দেশ্য একটা কথা আছে যে ডেন্টালের যে সমস্ত কমন ডিজিজগুলো যেমন সাধারণভাবে একটু মাড়ির সমস্যা হলো ছোটো ছিদ্র হলো যাতে একটু ব্যথা হলো বা মুখে সামান্য কাজ এ নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে তৈরিঘড়ি করে চিকিৎসকের যে কাছে যে বা চেম্বারে যে চিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই প্রয়োজন নাই কিন্তু ডেন্টাল ইমার্জেন্সি বলে একটা কথা আছে যেমন হচ্ছে অ্যাকিউট ক্লোজ পালপাইটিস যেটার মধ্যে ইনফ্লামেশন হয়ে এত প্রচণ্ড ব্যথা হয় যে সে ঘুমাতে পারেন চিৎকার করে থাকে অথবা একটা বাচ্চা বা ওটা বয়স্ক মানুষ পড়ে যায় হঠাৎ করে পড়ে যে কে প্রথমে যে দাঁতটা ভেঙে যায় দাঁত থেকে থোট টাপ কেটে যায় সেখানে রক্ত খরণায় দাঁত ভেঙে যে পাল্পটা বের হয়ে যায় প্রচণ্ড ব্যথা করে এমন কি হতে পারে যে হয়তো হাড়টা ভেঙে যেতে পারে অথবা এরকম কন্ডিশনও থাকে অথবা এমন হতে পারে একজন বয়স্ক মানুষ যার কো মোবিলিটি আছে হাইপার টেনশন আছে অথবা ডায়াবেটিস আছে এরকম রুগীর একটা হলো কি যে হঠাৎ করে ইনফেকশান ক্রনিক থেকে আলটিমেটলি অ্যাকিউট সেলুলাইটিস হয়ে গেল সেলুলাইটিস হয়ে গেলে তো বসে থাকার কোনো সুযোগ নাই সেলুলাইটিস হয়ে যদি বেশি বড় ধারণ করে সেটাকে আমি বলি লাডবিক সেন যায় না যেটা পরে আমরা জানি শ্বাসকষ্ট বন্ধ করে দিতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং সায়েন্সেসে রুগী মারাও যেতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে এতটাই ইমার্জেন্সি আমাদের বেসিক কথা হচ্ছে ডেন্টালের নর্মাল চিকিৎসাগুলো এই মুহূর্তে আমরা তার উপরে করে করবো না যেমন অ্যাসিডিকের কাজ করব না গ্রাউন্ড ব্রিজের কাজ করব না কিন্তু যে ইমার্জেন্সি হয় এটা আমার ঘরে হতে পারে অন্যের ঘরে হতে পারে অথবা সেই সমস্ত রুগীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই পিরিয়ডটাতে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে তবে এটাকে এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু করোনার প্রদুর্ভাব আছে আমাদের সোয়াচ্ছে বিষয় এবং সাংঘাতিক ডেডলি ডিজিজ বলে ভাইরাল বলে আমাদের ফুল প্রোটেকশন দিতে হবে যেমনটি আমরা মেডিকেল কলেজে অথবা বিদেশের হসপিটাল দেখছি ইয়ে আইসিউতে বলছি যেমন একটা পিপি পড়া একটা প্রপার মাস্ক পড়া সি নাইনটি ফাইভ বা অন্য ধরনের প্রপার মাস্ক সেক্ষেত্রে দুই দিকেই প্রোটেকশনের প্রয়োজন আছে মানে ডাক্তারও যেমন নিবে তার সাথে সাথে রোগী সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রথমত আমি সেইভাবে যদি বলি এরকম ক্ষেত্রে যারা এরকম যদি ব্যথা নিয়ে আসে তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম দিকে আমরা হয়তো টেলিফোনে বললাম ভাই তুমি একটা ওষুধটা খেয়ে দেখো পেন কিলার খাও ন্যাচারালি ক্রনিক যেমন ক্রনিক কেস হলে তো ব্যথা কমে যাবে কিন্তু অ্যাকিউট কেসে হলে চাবে না 
বা এখানে পুজ যেখানে পুজটা একটু ছোট করে বেদ করে দিলেই তো প্রেসার কমে গেলে ব্যথা কমে যাবে সেরকম দুই চার মিনিটের মধ্যে যে কাজগুলো করা সম্ভব হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমাদেরও দায়িত্ব এজ এ ডেন্টাল সার্জন ওরাল সার্জন সেই রোগীটি কষ্ট নিয়ে যেতে না থাকে অতএব সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা পড়ি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি রোগী যখন রিসেপশনে আসবে রিসেপশনে যে মেয়ে মহিলাটা ছেলেটা বা পুরুষ থাকবে তারও ফুল প্রোটেকশন থাকতে হবে একেবারে আমি সেটাকে ফেস শিল্ডিং দেব মাস্ক দেব একটা ফুল গাউন দেব পিপি দেব সব দেব এবং পাশে তার স্যানিটাইজার অথবা অ্যালকোহল থাকতে হবে রোগীকে আসলেই বলবো আপনি ব্যবহার করেন যেমন যেমনটি আপনি আপনাদের এখানে আসলাম তখন আমাকে স্যানিটাইজ দেওয়া হলো সব সব জায়গায় কিন্তু পুরো দেশে করছি আমরা বেসিক বেসিক যেটা হাইজিন আমাকে করতে হবে এটা করার পরে রোগীকে বললাম একটা হিস্ট্রি শিট আমি যেমন চট করে আমি দেখাতে পারি এটা হয়তো বা কাজে লাগতে পারে আমি প্রথমে এরকম একটা শিট শিট আমার বানিয়েছি এরকম এর মধ্যে বেশি করে লেখা আছে যে আপনার কি এই বিগত কয়েকদিনের বিদেশে ছিলেন কিনা বিদেশের সঙ্গে যাতে করে আমরা অ্যাসেস করতে পারি এবং তারপর পরে কি করি আর একটা আমরা হিস্ট্রি শিট বানিয়েছিলাম সত্যি কি তার সত্যিকার দাঁতের কি ব্যথা খুব বেশি অ্যাকিউট নাকি সাধারণ কিছু অ্যাসিডিক কিছু আমরা বলবো ভাই অ্যাকিউট হলে তাহলে শুধু আসেন এরপরে লাস্ট টাইম আমরা করতে পারি তার একটু বডি টেম্পারেচার যদি আমরা দেখে নিতে পারি সেটা তো আমরা নন টাচ যেমন আমরা জানি সব জায়গায় এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে এই ধরনের ডিভাইস আছে এটা আমরা চট করে যদি থার্টি নাইন ডিগ্রির উপরে থাকে তখন সন্দেহ করবো তখন তাকে বলবো ভাই একটু ভালো করে পরীক্ষা করে নেই তারপরে আপনি জানবেন এই কাজগুলো আমরা রিসেপশনে থাকতেই করে করে ফেলব তার মানে হচ্ছে কি আমরা মেইন ওটির ভিতরে কোনো ভেরি সাসপেক্টেড অর নন কেস কে তিনি শেল না বুঝে নিব না তবে একটা কথা আছে একটা রোগী যেমন এইচআইভি রোগী হলে আমরা কি তার চিকিৎসা করব না নিশ্চয়ই করব হেপাটাইটিস বি হলে কিছু কিছু করব না তার সেই জন্য কি করতে হবে আমাকে প্রোটেকশন দিতে হবে আমার নিজের প্রোটেকশন রোগীর প্রোটেকশন হতে এই যেমন করোনার ব্যাপারেও যদিও ডেডলি একটা সাংঘাতিক রকম মানে ভয়ঙ্কর এক ইয়ে ভাইরাস সেটার জন্য একই রকম চিন্তা ভাবনা করেও আমরা এক্সট্রা প্রোটেকশন নেব রোগীকে সিলেক্ট করলাম হিস্ট্রি নিলাম টেম্পারে দেখলাম আমরা মোটামুটি স্যাটিসফাই হলাম তখন তাকে একটা ডিসপোজাল গাউন পরিয়ে মাস্ক পরিয়ে শু কাবার পরে নিতে হবে তবে আমি একটা কথা বলতে চাই বিনয়ের সঙ্গে সব ডেন্টাল চেম্বার এটা সম্ভব না যেটা হাসপাতালের ভেতরে প্রপারলি ডিজাইন ওয়েল ভেন্টিলেটেড হেলদি অ্যাটমসফিয়ারে ডেন্টাল ক্লিনিক আছে যেখানে স্টেরিলাইজেশন পূর্ণ ব্যবস্থা আছে সেগুলোই জায়গাতেই করা উচিত আমি সেই জন্য জোর দিতে চাইবো প্রাইভেটও যদি এরকম থাকে তাহলে করবে সরকারিভাবেও সেখানে এইভাবে ব্যবস্থা করতে হবে তার মানে রোগীটাকে আমি সিলেক্ট করলাম ভেতরে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের টেকনিশিয়ান বা অ্যাসিস্ট্যান্ট বা নার্সরা তাদেরও প্রপারলি ড্রেস থাকতে হবে একই আমি বলতে চাই ডাক্তার হেলথ ওয়ার্কার নার্স টেকনিশিয়ান একই প্রোটেকশন প্রোটেকশন নেবে যারা প্রোভাইড করছে এক্স্যাক্টলি শুধু ডাক্তার পড়ে থাকলাম পাশে কাজ করছে অ্যাসিস্ট্যান্ট তার হবে না একই জিনিস হবে ক্রস হয়ে যাবে তো সেই রুইকে আমরা যখন প্রথম থেকে নেব ডেন্টাল চেয়ারের ব্যাথারে ব্যাপারে আমরা যেটা করতেই পারি আগের থেকে এখন আমরা যেমন আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে এক্সামিনেশন বেডে একটা ডিসপোজেবল কাগজ থাকে অত শিট থাকে আমরাও ইনিশিয়ালিস্টে করতে পারি অথবা ট্রেলাইজ কতগুলো ড্রেপ থাকতে পারে কাপড় থাকতে পারে কাপড় থাকতে পারে চেয়ার পরে বসিয়ে দিলাম তার রোগীটাকে বসালাম এবং এবং সেই রোগীটি দেখার পরে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম বা সেটা আবার ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে পরে সেটা বেশি বেশি করে শিট থাকতে পারে অথবা ডিসপোজেবল থাকতে পারে একেবারে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে এখানে আমরা হ্যান্ডেল ধরতে লাইট হ্যান্ডেল ধরছি সেখানেও কিন্তু আমরা ডিসপোজেবল কাপ কাগজে একটা কাভারিং দিতে পারি দিতে পারি বা সেলফেনের একদম একটা পরে চেঞ্জ করে ফেললাম অথবা অ্যাটলিস্ট একটা শেষ হওয়ার পরে অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে করে সেটাকে ডিসেপ্টিং করে নিয়ে আমরা করব আর আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে আমাদের ডেন্টাল কাজ করতে গেলে কিন্তু ড্রিল বেশি যদি বেশি করি তাহলে স্প্রে বেশি করলে হবে কি ডাস্ট তৈরি হবে ড্রপলেট তৈরি হবে তৈরি হবে এবং সেটি কিন্তু সরাসরি চলে আসবে সেটা কি যতটা পারি কম করব তার মানে যদি আমার যদি একটা অ্যাকিউট ক্লোজ পালপার্টিস হয় তাহলে আমি বলবো যে অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি একটা লো স্পিডে মোটর দিয়েও যদি এক দুই মিনিটে যদি পাল্পটা চেম্বার ওপেন করে দিতে পারে তাহলে তো প্রেশার রিলিজ হয়ে গেল 
রিলিজ হয়ে কিন্তু অ্যাকিউট পেন খরচ কমে কমে যাবে তখন তাকে আমি মেডিকেশন দিলাম বললো তুমি বাবা তুমি কিছুদিন অপেক্ষা আমরা করতে দিতে পারি ইভেন আমি একটা কথা বলতে চাই এখানটায় যদি আমি সময় বেশি লাগে রোগীদের কষ্ট পায় ওটাতে অনেক সময় লো স্পিড হলে সময় বেশি লাগে ন্যাচারালি না টারবাইন যদি আমি হাই স্পিডে এক মিনিটে যদি অভিজ্ঞ হই আমি ঠিক এক মিনিটেই চুদ্র করতে পারবো এটা আমি জোরে সরে বলতে চাই এবং এক মিনিটের মধ্যে ফিউম তো হবেই কিছুটা রাস্তা আসবে সেই জন্য আমি যদি এক্সট্রা একটা প্রোটেকশান যেমন রাবার ড্যাম অথবা নিজের যে ভালো মাস্কটা থাকে চোখে যে গাগলসটা ফিটেড থাকে অবশ্যই তার মানে কি আমরা যদি একটা রোগী একটা হচ্ছে এক্সপার্ট নিজে অভিজ্ঞ ডাক্তার অভিজ্ঞ ডাক্তার হতে হবে ফুল প্রোটেকশন হতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সহজে বুঝতে হবে কাস্ট হবে আমার দুই থেকে তিন চার সেকেন্ডের মধ্যে অল্প সময় যাতে আমরা এই সার্ভিসটা দিতে পারি সেজন্য আমাদের ওই ডেন্টাল চেম্বারের ভিতরে বা হসপিটালের যেটা যেটা যে জায়গাটা আছে সেটা যেন আমি যেটা আগেই বলেছি রুমটা যেন ওয়েল ভেন্টিলেটেড হয় হেলদি অ্যাটমসফিয়ারে একটা হয় না থাকে স্যাত স্যাতে অন্ধকার সেরকম হওয়া উচিত না প্রথমত এবার এখানে হাই পাওয়ার এক্সস্ট থাকা উচিত যাতে করে আমাদের ফিউমটা যেটা হচ্ছে সবাই টেনে নিয়ে যেতে পারে স্টেরিলাইজেশনের ভালো ব্যবস্থা অটোক্লেপ থাকতে ভালো করে বি টাইপ যেটা আমরা জানি যে বি টাইপ স্টেরিলাইজ অটোক্লেপ সবচেয়ে ভালো সেটা ব্যবহার করা উচিত এবং পারতপাক ডিসপোজেবল ইউজ করব যেমন আমার স্যালাভি যে একটা যে ফার্স্ট প্রথম পার্ট সেটা ডিসপোজেবল হবে যদি মেটালিক হয়ে থাকে সেটাকে আমরা অনেকগুলো নিব যাতে অটোক্লেপ করে রাখলে একটা পর ইউজ করতে পারবো ডিস ওয়ান সেকেন্ডলি আমাদের যে আমরা যে বারটা ইউজ করব ওয়ান টাইম ইউজ হবে যেমন আমি যেখানে পার্ট টাইম কাজ করি অ্যাপল এখন সেটা নাকি এভার কেয়ার নাকি সেটা এখন পরিবর্তন করা হয়েছে তো সেখানে আমরা যেটা করি প্রতিটা রুগীর জন্য বার একটা নতুন ইউজ করার পরে থ্রো করে দেওয়া হয় একটা রিমার ফাইল ব্যবহার করার পরে রোগীকে ওই একটা বার এবং রিমার ফাইল ইউজ করে তবে আমাদের দেশে অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে কি করব ইউজ করার পরে পরিষ্কার করে অটোক্লেপ করে নিয়ে খুঁজ করলে তো কোনো সমস্যা দেখি না অথবা একটা রোগীর যদি সে ফর এক্সাম্পল অ্যাপসেস হয়েছে গাম অ্যাপসেস অথবা সেলুলারিস হয়ে গেছে সেখানে ওষুধ দিয়ে অনেক দিন চেষ্টা করলে হয়তো কাজ হবে না সেখানে যদি ছোট্ট একটা ইনসিস্টেন্ট দিই উইচ টেক্স হাফ মিনিট একেবারে সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম ড্রামেটিক প্রবলেম রিলিজ হয়ে প্রেসার চলে গেল তাৎক্ষণিক উপশমটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায় একটা রোগী বাচ্চা পড়ে গেছে অর্ধেক দাঁত ভেঙে গেছে পাল্পটা বেড়ে আসছে रुगीशन दे রুগীর গাউন থাকবে তার মাস্ক তো সবসময় রাখতে পারবো না যেহেতু মুখের কাজ করা হচ্ছে হেড ক্যাপ থাকবে পায়ে দিয়ে থাকবে এবং উপরে একটা সুন্দর করে একটা কিছু অ্যাপ্রোন দিয়ে রাখবো শেষ হলে এগুলোকে আরও ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে আমরা যে পড়ছি সুন্দর করে সেই জন্য প্রথমে আমরা যেটা করি একটা গ্লাভস পরার পরে গাগলস মাস্ক পরলাম পিপিএ পরলাম ফাইনালি আরেকটা গ্লাভস পরতে হবে ডাবল গ্লাভস পরতে হবে এবং শেপ সব শেষ করার পরে প্রথম গ্লাভসটা যদি ফেলে দেই তাহলে মোটামুটি আমার অ্যাকিউট যে কন্ট্যাক্টটা সেটা শেষ হয়ে যাবে দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ রিমুভিং ইউর গাগলস অর মাস্ক অ্যান্ড বাট জেনারেলি জেনারেলি বলা মানে যেটি দিয়ে আসলে আমরা কাজ করছি সেই গ্লাভসটা নিয়ে যেতে আবার আমরা আমাদের নিজেদের গাগলস বা মাস্ক যাতে না সরাই সেটি ডাক্তার দেখে সেটাই ভুল হয় এবং থিঙ্কের কি হয় আগে গেদিন কি হতো যে আমরা রোগী দেখলাম একটু পরে সে কম্পিউটারে কম্পিউটারে আমরা টাইপ করছি কন্টিনিউশন হচ্ছে সেই জন্য এইখানকার বলা হচ্ছে টেবিল আমাদের কিবোর্ড এবং ডাক্তারদেরকে সুপার স্প্রেডার বলা হয় কিন্তু এই কারণেই যে যখন একজন ডাক্তারের কাছে এই রোগটা কোনো ভাবে চলে আসে বা তার তার যে সরঞ্জাম সেগুলো তো চলে আসে সেটা দিয়ে সে যখন একজন সুস্থ রোগীকে ধরছেন আমরা জানি যে এই ভাইরাসটা আমরা যখন একটা হাঁচি মারি স্নিজিং করি প্রায় ছ ফিট থেকে আরও বেশি দূর জড়িয়ে যেতে পারে এর মধ্যে ড্রপলেট কিছু হেভিয়ার থাকে নিচের দিকে পড়ে যায় সেটা হতে পারে আপনার কাঁচ হালকা যেটা হয়ে থাকে সেগুলো বাতাস ছড়িয়ে যায় সেটা কিন্তু ছড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এবং সেটা দুই তিন ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে অর্থাৎ আমি এখন ভাবছি যে আমার তো সরাসরি লাগলো না আমি তো একটু পরে যদি আমার মুখটা ওপেন থাকে ওই বাতাস থেকে আসতে পারে হয়তো সেইটাও খেয়াল রাখতে হবে সেই জন্যই 
আমরা বলবো যে আমাদের যে সরকার যেটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন অনেকটা লকডাউনের কথা বলা হচ্ছে যে আমরা ঘরে থাকবো ফ্যামিলি নিয়ে থাকবো সুস্থ থাকবো আমি বলবো সুস্থ থাকার একটা সুযোগ হয়েছে ঘরে অল্প সুন্দর সুন্দর ভালো করে খাওয়া দাওয়া ভালো সময় কাটানো স্যার একটা বিষয় একটু জানতে চাই রোগীরা প্রথমে যদি আপনি বলছিলেন যে টেলিমেডিসিনের কথা আপনি বলছিলেন বা প্রথমে টেলিফোনের মাধ্যমে ডাক্তারের সাথে সরাসরি মানে যুক্ত হতে পারেন তারপরে হয়তো তিনি ডাক্তারের সাথে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বা অবস্থাটা বুঝতে পারেন যে কখন আসলে তাকে ভেরি গুড আইডিয়া সেই জন্য যদি আমাদের সোসাইটি যেমন বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি অথবা বাংলাদেশ একাডেমিক ডেন্টিস্ট্রি বাদী অথবা অন্য অন্য এন্টোডন্টাল সোসাইটি বা বিএমএ প্রত্যেকের এরকম যদি ওয়েবসাইট থাকে অথবা যেটা হেল্পলাইন বলা হয় ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে এই হেল্পলাইনগুলো কিন্তু খুব সাহায্য খুব সাহায্য করবে সবাইকে তো আসার দরকার নাই না একজন কারো মনে হলো যে আমি গত 6 মাস ধরে স্কেলিং করছি না আমি স্কেলিংটা করতে যাই এটা ভাবার সময় কিন্তু স্যার এখন না এই করোনা পরিস্থিতি আমি আর একটা কথা বলি স্কেলিং কথা বললাম কোন অবস্থা যে স্কেয়ার স্কেল স্কেয়ার স্কেল আমরা করব না এটা কিন্তু বেস্ট ড্রপলেট চলে আসে এবং ব্লাড মিক্সড ড্রপলেট বাইরে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি করতে হয় বাধ্য হয়ে অ্যাকিউটলি একটা জায়গায় গাম অ্যাপসেস হয়ে গেছে আমাকে করতেই হবে হ্যান্ড স্কেলিং করে দেব আমি আচ্ছা ওইটুকু করে দিলাম বাকিটা করার দরকার নাই ইজ নট নর্মাল ওয়েতে যেটা আমি স্কেলিং পলিশিং করি অথবা এটা অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি করছি অথবা ক্রাউন ব্রিজ লাগাচ্ছি সেটার সময় এখন না অতএব বাসাতেও আমরা যদি সেইভাবে আমাদের তো অ্যাজ এ ডেন্টিস্ট হিসাবে সার্জন হিসাবে ডাক্তার হিসাবে দায়িত্ব আছে সরকার যে সুন্দর করে একটা অর্ডার দিয়েছে যে যে যার মতো থাক ঘরে থাকো আমি সেখানে মনে করি একটা সুন্দর কথা যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক হয় অনেকদিন পরে বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় সেখানে অল্প পরিমিতে খাওয়া দাওয়া হলো বুয়ার দরকার আসা দরকার নাই ড্রাইভারকে আসা দরকার নাই নিজের নিজের একটু রান্না করা শিখলো বাচ্চারা শিখলো নামাজ পড়লাম ভগবানের কাছে দোয়া চাইলাম স্পিরিচুয়াল এবং স্পিরিচুয়াল এবং 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 হাউসহোল্ড ওয়ার্কার যারা আছেন তাদের শুধু আমাদের জন্য না তাদের নিজেদের সেফটির জন্যই তাদের কিন্তু ঘরে থাকতে হবে আমি এখানে একটু কথা বলি এই যে আজকে সকালে যেন আমার যে মানে কাজের যে হেল্পার আসছিল তাকে আমি বলছিলাম বাবা তুমি বোধহয় না আসলে ভালো তখন তার দিকে চাওয়া যাচ্ছিল কারণ মনে কষ্ট ছিল কি কষ্ট কেন কষ্ট সে তার ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তারা কিন্তু খুব দোটানার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে যে আমার হয়তো বেতন হবে না তো যদি সেক্ষেত্রে যাতে আমরা একটু সাহায্যের হাত তাদের জন্য বাড়িয়ে দিই সহানুভূতি হই যারা এরা বহুদিন ধরে আমাদের সাহায্য করছে আমরা কি তাদের কিছু দিতে পারবো না ঠিক সিমিলারলি আমাদের ইয়াং ডেন্টিস্টরা ইয়াং ডক্টর যারা কিন্তু ইনকাম না করলে ফ্যামিলি চালাতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে সরকার ব্যাংক এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি এরাও চিন্তা করা হচ্ছে সুদ মুক্ত হলেও কিছু টাকা দিয়ে কয়েকটা মাস সাহায্য করা যায় সবার জায়গা থেকেই সবাইকে সাহায্য করতে পারি ডাক্তার নার্স এবং যারা রোগী আছেন তারা সবাই কিন্তু সম্মিলিতভাবে এটার অংশীদার হতে পারে কথা সামনে শেষের দিকে বলে যাই যেহেতু মুখের ডাক দাঁতের ব্যাপার মুখে যখন বাসায় থাকব মুখের তো নর্মাল পরিচর্যা নেই দুবার ব্রাশ করি তাই না আরেকটা জিনিস করলে ভালো হয় রিসার্চ করে দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড যার মধ্যে থেকে পিওর হলে অবশ্যই এই জার্মটাকে বা ভাইরাসটাকে কিল করতে পারে আমাদের অনেক মাউথওয়াশের মধ্যে আমরা হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিক্স করে দিয়ে আমরা এখনও ইউজ করাই অথবা টুথপেস্টের দু একটার মধ্যে এরকম হাইড্রোজেন পারক্সাইড যেমন হোয়াইটেনিং করার জন্য ব্যবহার করা সেগুলো দিয়ে করলে কিছুটা গলার ভেতরে যাওয়া বা মুখের মধ্যে যাওয়া এই ভাইরাসকে প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে সেটা আমি সবার মাধ্যমে বলতে চাইলাম এবং আরো তো সবাই বলে আজকাল যে গরম পানি খাও ভিটামিন সি খাও বয়স্ক লোক যারা কমিউনিটি নিয়ে আসে আমাদের মতো আমার মনে হয় যদি সবার কিছু কাজে লাগে আমি খুশি হবো 
প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই করোনা পরিস্থিতিতে ডেন্টাল সার্জন এবং ডেন্টালের রোগী যারা আছেন তাদের কি কি ঝুঁকি রয়েছে এবং কোন কোন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে রোগীদের সেবা দিতে পারেন যে ডাক্তাররা বা চিকিৎসকরা আছেন এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন যারা চিকিৎসক আছেন তারা অবশ্যই সব রকমের সুবিধা দেবেন রোগীদের কিন্তু নিজের প্রোটেকশানটা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এই বিষয়টি মেনে চললেই কিন্তু রোগীদেরকে সঠিকভাবে সেবা আমরা দিতে পারব এখন চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে অ্যাপেন্ডিক্স আস্তে আস্তে বাস্ট হলে অথবা যদি ইনফেকশনটা পেট সারা পেটে ছড়া যায় তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি হতে পারে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু অথবা জামার হাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন এরপর সেই টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিজের হাত পরিষ্কার করুন হাঁচি বা কাশি আটকাতে কখনোই নিজের হাত বা কোনই ব্যবহার করবেন না সাবান ও পানি দিয়ে বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন সাবান ও পানি কাছে না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত জীবাণুমুক্ত করার জেল ব্যবহার করুন হাত পরিষ্কার না থাকলে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন অসুস্থ লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সম্প্রতি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন সেসব কথা চিকিৎসককে খুলে বলুন ভাইরাস আক্রান্ত অঞ্চলে জীবন্ত পশুর বাজার এড়িয়ে চলুন এবং পশু পাখিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরে থাকলে চৌদ্দ দিন নিজেকে জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন এর মানে এই সময় কর্মস্থল থেকে শুরু করে অন্যান্য জনসমাবেশ স্থল এড়িয়ে চলুন প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়